எஃப்டிபி நேரடி வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ரீசெண்டாக ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து கூகுள் நிறுவனம் வந்து பதினஞ்சு மில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டீலர் சைன் பண்ணியிருக்காங்க வைசாக்கில் வந்து கூகுள் ஏ ஹப் டேட்டா டேட்டா சென்டர் ஒரு மிகப்பெரிய டேட்டா சென்டர் ஒன் கிகா வாட் டேட்டா சென்டர் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை தொட தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏன் இது வரல அப்படின்னு தொடர்ந்து விமர்சனம் வைக்கிறாங்க ஆள் ஆளுங்கட்சியும் அதுக்கு நான் நாங்கள் பற்றி புஷ் பண்ணலாம் சொன்னாங்க உண்மையில் இந்த டேட்டா சென்டர் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் வரலைன்றதுக்கான காரணம் வந்து இந்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோ கொள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் ஓகே ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெ இன்டெலிஜென்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவுட் சைட் யூஎஸ் கூகுள்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டேட்டா சென்டர் வந்து வைசாக்கில் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏன் வைசாக் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ டேட்டா சென்டருக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் டேட்டா சென்டருக்கு வந்து பேசிக்காக வேண்டியது என்னென்னா சப்மரின் கேபிள்ஸ் அதாவது கடலுக்கடையில் சில கேபிள்ஸ் இருக்கும் அந்த கேபிள்ஸ் மூலியமாக தான் இந்த இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இது அந்த ஹோஸ்டிங் எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சப்மரின் கேபிள் நெட்ஒர்க் வந்து பெரிய நெட்ஒர்க்காக இருக்கும் ஸோ இது வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கோஸ்டல் சிட்டியை தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க நீங்கள் சொல்லலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சே சென்னையை சேர்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மும்பையை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பண்ணிக்கலான்னு ஆனால் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க டேட்டா சென்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தோம்னா இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சப்மரைன் கேபிள் நெட்ஒர்க் எங்கே இருக்குன்னா சென்னையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மும்பையில் பெருசாக இருக்குது ஸோ சென்னை கோஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாகவே சப்மரைன் லேண்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அதாவது கடலுக்கடையில் கடலுக்கடையில் இருக்க கேபிள்ஸ் வந்து இங்கே லேண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து சென்னை கோஸ்டில் நிறையவே இருக்குது சென்னை சிங்கப்பூர் லைன்ன்றது ரொம்பவே உலகத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஒரு சப்மரின் கே கே கேபிள் லைன் ஸோ இந்த சே ஸோ சென்னைக்குள்ளே இப்போ ஒன் கேகாவட் டேட்டா சென்டருக்கான சப்மரின் கேபிள்ஸ் விற்கிறதுனா அடிஷ்னல் கேபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் நம்ம சப் சென்னை கோஸ்ட் ஃபுல்லாகவே சம்பரின் கே கேபிள்ஸ் லேண்டிங் ஸ்டேஷனில் ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே அதாவது சவுத் சென்னை கோஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபுல் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கூகுளுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு டேட்டா சென்டர்னா ஒரு சாதாரண டேட்டா சென்டர் இல்லை இப்போ நம்ம சென்னையில் வந்து இப்போ சிறுசேரியில் வந்து சிஃபி டேட்டா சென்டர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து வச்சு இப்போ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அது ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மெ மெகாவாட் கெப்பாசிட்டி டேட்டா ஆனால் ஒன் கிகாவாட்ன்றது ஆயிரம் மெகாவாட்டையும் தாண்டி இருக்கிற இது ஸோ அவ்வளோ பெரிய டேட்டா சென்டருக்கு வந்து தான் அடிஷ்னல் கேபிள்ஸ் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை நம்ம அப்படியே வைக்கணும்னா நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கேபிள்ஸ் பழைய கேபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இல்லை அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் கேபிள் லேண்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி நிறைய பண்ணணும் பண்ணணும் பட் கூகுள் மாதிரி ஒரு பெரிய ரெப்யூட்டட் நிறுவனம் வந்து இன்னொருத்தரோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் கூகுள் வாண்டட் நியூ நியூ பிளேஸ் அவுட் சைட் சென்னை மும்பையும் இதில் எதை காரணமாக இருக்கும் பட் ஐ திங்க் தேர் சர்ச்சிங் ஃபார் சம்திங் இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் இப்போ ஐடியலாம் வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து டிஜிட்டல் இன்ஃப்ரா பாலிசின்னு ஒரு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க இந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ரா பாலிசின் படி கடலூர் டு நாகப்பட்டினம் கோஸ்ட் லைன் வந்து ஸோ இட்ஸ் இட் இஸ் நோன் எஸ் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காரிடார்னு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த கோஸ்ட் கோஸ்ட் லைனில் வந்து நிறைய இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய கேபிள் லேண்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அந்த சிங்கப்பூர்லேருந்து வர இப்போ சென்னை ஓவர் க்ளோடடாக இருக்கிறதால சென்னை கடற்கரை அவங்க வந்து இந்த கோஸ்ட் லைன் யூஸ் பண்ணலான்னு அவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ கூகுள் ஏ வைசாக செட் பண்ணுறாங்கல்ல இதோட ஏரியா அதாவது அங்கே அந்த ஃபெசிலிட்டியோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம எப்படின்னா இப்போ கோயம்புத்தூரில் தற்போது உள்ள ஏர்போர்ட்டோட சைஸ் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஏரியா வந்து சென்னையில் கிடைக்காது அப்படியே கிடைச்சாலும் அதோட விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கடலூருக்கு நாகப்பட்டினத்துக்குள்ள இடைவெளியில் இந்த ஏரியா கிடைக்கலாம் ஆனால் கிடைத்தால் என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு வந்து அதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அதிமுக ஆட்சியில்
எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கே வைசாக்கில் பெருசாக கேபிள் அனிக்ஷேஷன்ஸ் கிடையாது இங்கே வந்து நீங்கள் உங்கள் நெட்ஒர்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வைசாக் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஒரு டேட்டா சென்டர்னா அதோட எலக்ட்ரிசிட்டி ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கணும் ஒன் கிகா வாட் டேட்டா வந்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா அதே அளவுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டியை அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப் அதை விட அதிகமாக டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆயிரம் டு ஆயிரத்தி ஐநூறு மெகா வாட் வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சென்னைக்குள்ள அந்த கமிட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாடுன்றது முன்பாக இல்லை இப்போ ஒரு மின்மிகை மாநிலம் மாநிலமாக தான் இருக்குது நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் நிறைய பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி நான் ஆனால் அது நீங்கள் வந்து சென்னைக்குள்ளே அவங்க வேறு சில இந்த ஏரியா கே கேபிள் லேண்டிங் ஸ்டேஷன் கன்ஜெஷனில் இருக்கிறதால அவங்க வந்து சென்னை எடுக்க முடியாது இப்போ நம்ம கடலூர்லேயே இப்போ எங்கேயோ போயிட்டு நம்ம இவ்வளோ பெரிய வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை சப்ளை கொடுக்க முடியாது அதுக்கான பவர் கிரிட் வந்து அந்த அந்த ஏரியாவில் இல்லை ஸோ அப்படியே இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஏன் ஒரு நிறுவனத்துக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அந்த ஒரு பேக்லாஷ் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய செட் பேக் அது மட்டும் இல்லை இந்த டேட்டா சென்டர்ஸில் இருக்க இதில் அவங்க ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர்ஸ் வாட்டர்ஸ் வாட்டர் நிறைய தேவை அது கூலிங் பர்பஸ்க்கான வாட்டர் நிறைய தேவை ஸோ இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சராசரியாக எடுத்துனா ஆண்டுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி மில்லியன் லிட்டர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் தண்ணி வேணும் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் சென்னை சென்னையில் ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு மெகா ஒரு டீசாலினேஷன் பிளான்ட்டை பண்ணும் இப்போ ஆந்திராவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் மில்லியன் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதுக்காக டீசாலினேஷன் பிளான்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான தண்ணி கொடுக்குறதுக்காக இப்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து இதுக்காக தண்ணிக்காகவே நம்ம இவ்வளோ செலக்ட் பண்ணோம்னா அது இல்லை ஏன்னா அதுவும் நீங்கள் டெல்டா மாவட்டங்கள் எங்கேயோ வச்சிங்கன்னா தண்ணி எவ்வளோ கொடுத்தா இதுக்கே பல கிரிட்டிசிசம் வரும் இந்த ஆப்ஷனும் வந்து அவங்க ரூல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க அதனால நமக்கு செட் ஆகாதுன்னு ஸோ இந்த மெயின் ரீசன்ஸால தான் ஹை வைசாக்கில் வைக்கப்பட்டது கர்நாடக மந்திரி பிரியங்கா கார்கே வந்து அவங்க வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஜிஎஸ்டி எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லேண்ட் அட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் காஸ்ட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் மீன் பல பல ரீசன்ஸ் சொல்லிக்காங்க இவ்வளோ ரீசன்ஸ் எடுத்து தமிழ்நாடு கொடுத்தா கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து இதுக்காகவே கடுமையான விமர்சனம் நம்ம மேலே வரும் இதெல்லாம் கருத்தில் வைத்து தான் நம்ம அதை எடுக்க எடுக்கலை அதுவும் பல பேர் ஏன் கூ ஹைதராபாத் வைசாக் போயிட்டாங்க வைசாக் போயிட்டாங்கன்னு ஒரு ஒரு நிறுவனம் அவங்களுக்கு எந்த ஸ்டேட் ஃபீஸிபிளாக இருக்கோ அதுதான் எடுத்து எடுத்து பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை போட்டு இப்போ பண்ண பண்ண பண்ணுற மாதிரி இல்லை இப்போ நம்ம டூட்டி கோரனில் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா நம்ம வந்து ரீசெண்டாக நம்ம வந்து ஷிப் ஷிப் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பேஸ் டெக் பார்க்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது தூட்டி கோரங்க போஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த காரணங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோஸ்டல் ஏரியா இருக்கிற சில கன்ஸ்டியன்ஸ் இருக்கிறதால தான் தமிழ்நாட்டில் இந்த கூகுள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெருசு எடுக்க முடியல அதை தவிர கர்நாடக மந்தி சொன்னது போல் அவங்க ஆந்திரா தரப்பில் வந்து ஏகப்பட்ட சலுகைகள் வந்து கொடுக்க ஏன்னா ஆந்திரா ஒரு புது மாநிலம் மட்டும் தான் அவங்களோட மெகா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அதுதான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்க்குறாங்க 